வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சன் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா ஓம்ஸ்லா பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னோடய அப்டேட்ஸ் வீடியோ வந்துட்டுருக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் ஓம்ஸ்லா ஓகே இன்றைக்கி ஓம்ஸ்லா நான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த லா கண்டுபிடிச்சவர் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் ஓகே இந்த லா கண்டுபிடிச்சவர் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அதனால தான் இவர் இவர் பேரில் இந்த லாக்கு ஓம்ஸ்லான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம டெஃபினேஷன்லாம் முன்னாடி பார்க்க போகிறது இல்லை அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஃபினேஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே வாங்க போகலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் நம்ம வந்துட்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு ஒரு கண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இது வழியாக ஒரு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் ரைட் இந்த கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதாவது வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு சைஸில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டரை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அவர் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தார் அப்போ அவர் பார்க்கும்போது வந்துட்டு உங்க அவருக்கு இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுது இந்த கண்ட்ர கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக அவருக்கு கிடச்சிது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அவருக்கு கிடச்சிது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் கண்டக்டரை வச்சு அவருக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு சில கண்டக்டரில் வந்துட்டு ஓ கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிது அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும்போது அவருக்கு இன்னொரு விஷயமும் புலப்பட்டுச்சு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அவர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சது இப்போது டெம்பரேச்சர் வேரி ஆனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் வேரி ஆகும் ஓகே இப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் வேரி ஆனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேரி ஆகும் அப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த கண்டக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் அவர் எப்படி எழுதினார் அப்படின்னாக்கா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இந்த ஈக்குவேஷனை அவர் எப்படி கொண்டு வந்தார் அப்படின்னாக்கா V ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு கொண்டு வந்தார் இதிலிருந்து ஐ வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இதிலிருந்து ஆர் வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துச்சு இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் மாறினச்சு அப்படின்னாக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுனா இந்த வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் மாறும் அப்போது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாத டைமில் இந்த ஓம்ஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்போது நீங்கள் டெஃபினேஷன் எழுதுங்க எப்படி எழுதலாம் அட் கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே அட் கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சர் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்துட்டு வோல்டேஜுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இதுதான் ஓம்ஸ்லாவோட டெஃபினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக இருந்தால் மட்டும்தான் வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்காது ஏன்னாக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நமக்கு வேரி ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும்போது வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார் இப்போ இந்த உங்களுக்கு லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்